ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മാക്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീട്ടിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അനന്തു ഞാൻ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിലെ കറണ്ട് ആൻഡ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് എടുത്തിരുന്നു സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ നമ്മൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ഓംസ്ലോ പഠിച്ചു റെസിസ്റ്റൻസ് പഠിച്ചു റെസിസ്റ്റിവിറ്റി പഠിച്ചു കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി പഠിച്ചു കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയും ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ പഠിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് കുറച്ച് ഡെറിവേഷൻസ് ആണ് ആ ഡെറിവേഷൻസ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ഡെറിവേഷൻസ് തന്നെ ആണിത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടാകുന്നത് തെർമൽ വെലോസിറ്റി ആണ് തെർമൽ വെലോസിറ്റി തെർമൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയുമോ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു കണ്ടക്ടർ എടുക്കുക ഒരു കണ്ടക്ടർ ഒരു കണ്ടക്ടർ ആ കണ്ടക്ടറിനകത്ത് കുറേ ഇലക്ട്രോൺസ് വേണോ എന്നൊക്കെ അറിയാമല്ലോ കുറേ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് വേണം ഓക്കെ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് വേണം ഈ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കിടന്ന് മോഷനാണ് അതിനെ സിക്സ് ആക്ട് മോഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കിടന്ന് എവിടെ ഒക്കെ കിടന്ന് ഞാൻ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഇല്ലാതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കിടന്ന് ചുമ്മാ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും ഒരു ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വെലോസിറ്റി യു വൺ രണ്ടാമത്തെ വെലോസിറ്റി യു ടു ആയിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ വെലോസിറ്റി ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഒരാളത്തിൻ്റെ വെലോസിറ്റി യു വൺ അടുത്തതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി യു ടു ഒരാളത്തിൻ്റെ വെലോസിറ്റി യു ത്രീ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയിട്ട് എൻത്ത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ വെലോസിറ്റി യു എൻ ഓക്കെ അതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ ആവറേജ് ചെയ്യും ആവറേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ആവറേജ് എടുത്ത് എന്ത് വരും എന്നുള്ള ചോദ്യം ഓക്കെ അതിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ ആവറേജ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വരുമെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമ്മൾ കറണ്ട് ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഇല്ല പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വെലോസിറ്റി ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും എന്നറിയോ അത് സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണല്ലോ അതിനൊരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പം അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെലോസ് ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഓക്കെ ആ അഞ്ച് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് തന്നെ വേറൊരു ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു അപ്പം ആവറേജ് എന്തായിരിക്കും അത് ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ മൈനസ് ഫൈവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഫൈവ് മൈനസ് ഫൈവ് കൂടെ ചേർന്ന് സീറോ ആയി പോകും അപ്പോൾ ആവറേജ് എടുത്താലും സീറോ തന്നെ വരും അപ്പോൾ അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് തെർമൽ വെലോസിറ്റിയിൽ അതായത് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എന്ത് എഴുതാം സീറോ എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ സീറോ എന്ന് എഴുതാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അതാണ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി ഇനി അടുത്ത പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് തെർമൽ വെലോസിറ്റി ഓക്കെ അടുത്തത് റിലാക്സേഷൻ ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ആവറേജ് വെലോസിറ്റിയിൽ ഒരു ചോദ്യമുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ ചോദിക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് ചോദിക്കും അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴാണ് തെർമൽ വെലോസിറ്റി ലഭിച്ചത് ആവറേജ് സീറോ ലഭിച്ചു ഇനി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ എന്ത് ലഭിക്കും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു ഡയറക്ഷനിലോട്ട് അലൈൻ ചെയ്യും അതായത് കറണ്ട് അവിടെ ഫ്ലോ ചെയ്യും ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം കൂടെ ഇപ്പം പോസിറ്റീവ് ടെർമിനലിൽ നിന്ന് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും അല്ല നെഗറ്റീവിൽ നിന്ന് പോസിറ്റീവിലോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും എന്താണ് അവിടെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും അപ്പോൾ അവിടെ വെലോസിറ്റി ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്താണ് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ പർട്ടിക്കുലർ വെലോസിറ്റി പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരിക്കലും അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി സീറോ ആയിരിക്കത്തില്ല ഒരു വാല്യൂ കാണും ആ വാല്യൂവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഓക്കെ ആ വാല്യൂവിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി അക്കേഡ് ബൈ ഇലക്ട്രോൺ 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 ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ആൻ എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അതായത് കണ്ടക്ടറിനകത്ത് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺസിന് ഉള്
ടൈം ഇന്റർവൽ ഈ ഇടുക്കാൻ എടുത്ത ടൈം ഇന്റർവലാണ് അതായത് രണ്ട് കൊളിഷൻ ഏഹ് ഒരു കൊളിഷൻ ഇടയ്ക്കുള്ള ആ ടൈം ഇന്റർവലിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ടൈം ഇന്റർവൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് പറയുന്നത് ടൈം ഇന്റർവൽ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ എല്ലാ ടൈം ഇന്റർവലിനും കൂടെ ആവറേജ് ആണ് ഇപ്പം ഇത് ഫസ്റ്റ് കേട്ടെ ഇത് സെക്കൻഡ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് കേട്ടെ ഇത് തേർഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഇത് ഫോർത്ത് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ടൈം ഇന്റർവൽ ടി വൺ ഇവിടുത്തെ ടി ടു ഇവിടുത്തെ ടി ത്രീ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോകും അപ്പൊ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടും ടി വൺ പ്ലാസ് ടി ടു പ്ലാസ് ടി ത്രീ പ്ലാസ് എന്ത് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ടി എൻ ആയിരിക്കും ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ ആവറേജ് ടൈം ഇന്റർവലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് റിലാക്സേഷൻ ടൈം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ടൈം ഇന്റർവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സക്സസീവ് കൊളിഷൻ തമ്മിലുള്ള ടൈം ഇന്റർവൽ അല്ല ഈ സക്സസീവ് കൊളിഷൻ തമ്മിലുള്ള ടൈം ഓക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് റിലാക്സേഷൻ ടൈം തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡെറിവേഷൻ ആണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് അത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇവ നമുക്ക് ഒരു കണ്ടക്ടർ എടുക്കാം ഒരു കണ്ടക്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു കണ്ടക്ടർ കണ്ടർ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു ഈ കണ്ടക്ടറിനകത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു ബാറ്ററി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ബാറ്ററി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പോസിറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ഇന്നത്തെ കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് കാണുമല്ലോ നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ കുറച്ച് ഇലക്ട്രോൺസ് കാണും അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ടെർമിനൽ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് അങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും പോസിറ്റീവിൻ്റെ ഫ്ലോ ചെയ്യും അപ്പോൾ കറണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഒഴുകും ഇത് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഇത് കറണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഒഴുകും കറണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഒഴുകുന്നതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് അതായത് ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സ് അതായത് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഒരു ചാർജ് ഉണ്ട് ആ ചാർജിൻ്റെ ആ ഫോഴ്സ് ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിലോ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലോ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇലക്ട്രിക് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു എഫ് 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 വെക്ടർ ഇക്വേഷൻ ഒരു ചാർജ് ഒരു ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ആ ചാർജിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ചാർജ് പ്രയോഗിക്കുന്ന ഫോഴ്സ് എന്താണെങ്കിലും ആ ആ ചാർജ് ഇൻറ്റു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി അല്ലേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റു ചാർജ് ആയിരിക്കും ആ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ വെക്ടർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് വെക്ടർ സിമ്പിൾ മേളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫോഴ്സ് ഒരു വെക്ടർ ആണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഒരു വെക്ടർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ചാർജ് ഓക്കെ ഈ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ചാർജ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാണ് ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺസ് അല്ലേ ഇവിടെ ചാർജ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ചാർജ് അപ്പോൾ മൈനസ് സി കൊടുക്കുക അല്ലേ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് അല്ല അപ്പോൾ മൈനസ് സി ഇൻറ്റു ഇ ഇതാണ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ന്യൂട്ടൻ്റെ തിയറി അനുസരിച്ച് ന്യൂട്ടൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലോകം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ അതനുസരിച്ച് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോഴ്സ് ഫോഴ്സ് ഫിസിക്കൽ എഫ് ഫിസിക്കൽ എം എ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ എഫ് ഫിസിക്കൽ ടു എം എ എഫ് ഫിസിക്കൽ എം എന്ന് കേട്ടില്ലേ ആ എഫ് എം എന്താണ് ഇവിടെ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ എം എന്തായിരിക്കും എം എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആയിരിക്കും മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആയിരിക്കും എം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എം ഇ എന്ന് കൊടുക്കാം എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ആ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ആക്സലറേഷൻ ആയിരിക്കും ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പം എഫ് ഫിസിക്കൽ ടു എം എ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടും ഈ എഫിന് നമുക്ക് എന്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എം ഇ ഇൻറ്റു എ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതാം മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഇൻറ്റു എ വെക്ടർ സിക്കൽ ടു മൈനസ് ഇ ഇൻറ്റു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റർസിറ്റി ഓക്കെ നമുക്ക് ആക്സലറേഷൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം ആക്സലറേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ഇ ഇൻറ്റു
നമുക്ക് അവർ എന്തിനുകൊണ്ട് എടുക്കുന്നത് ഓരോ ഇലക്ട്രോൺ എടുത്തുവെച്ച് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആ ഇലക്ട്രോൺ എല്ലാം ആവറേജ് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം കൂടെ സിക്സ് ആക്ട് മോഷനിലായിരിക്കും സിക്സ് ആക്ട് മോഷനിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വെലോസിറ്റി ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്ത് വരും സീറോ വരും അപ്പം ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ന്യൂട്ടൻ്റെ ആ ഇൻഡിക്കേഷൻ അല്ലേ അതായത് വെലോസിറ്റിയും ആക്സലറേഷൻ നമ്മളുള്ള ഇക്കേഷൻ അല്ലേ അതെന്താണ് വി സിക്കൽ ടു യു പ്ലസ് എയ്റ്റി എന്നുള്ള ഇക്കേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ വി സിക്കൽ യു പ്ലസ് എയ്റ്റി അതിനകത്ത് നമ്മുടെ വി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എ ആക്സലറേഷൻ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ആണ് നമ്മുടെ കേസ് വെച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി എന്തായിരിക്കും വി എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എന്താ പറയുക എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള വെലോസിറ്റിയാണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും ഉള്ളത് ഇലക്ട്രോൺ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഉള്ള ഉള്ളത് കാരണം ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള വെലോസിറ്റി ആണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി അപ്പൊ വി എന്ന് പറയുന്നത് വി ഡി എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പൊ വി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു എന്താണ് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി സീറോ ആണ് അപ്പൊ സീറോ പ്ലസ് എ ആക്സലറേഷൻ ആണ് ഇൻ ടു ടൈം എന്താണ് അവറേജ് ടൈം അവറേജ് ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ റിലാക്സേഷൻ ടൈം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ടോ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ പി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ എന്താണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഇ ഇൻറ്റു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഇൻറ്റു ടോ ഡിവൈഡ് ബൈ എം ഇ ഓക്കെ ഇതാണ് എന്ത് പറയാം അതായത് ടോക്ക് നമ്മൾ എന്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് എക്ക് നമ്മൾ എന്ത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇ ഇക്വേഷൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു അതായത് ഇ ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ എം ഇ എം ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അങ്ങനെ എഴുതാം വി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഇ ഇൻ ടു ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോ ഡിവൈഡ് ബൈ എം ഇ എന്നാണ് ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇക്കേഷൻ ആണ് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇക്കേഷൻ ആണ് കാരണം ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള നമുക്ക് ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇക്കേഷൻ വരും അപ്പോൾ ഇക്കേഷൻ നിങ്ങൾ അവർക്ക് ചേർക്കുക ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ എന്താണ് ഈ ചാർജ് ആണ് ഓക്കെ ഇ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇ ഇൻ ടു ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണ് ഇ ഇൻ ടു ടോ ഡിവൈഡ് ബൈ എം ഇ ആണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനിയിപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൈനസ് എന്തിനാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മൈനസ് മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്ഷനാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡയറക്ഷനാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം വേണ്ട കേസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം എങ്ങനെ എഴുതാം മോഡുലസ് ഇട്ട് എഴുതാം മോഡുലസ് വി ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡുലസ് ഓഫ് ഇ ഇൻ ടു ഇ ഡിവൈഡ് ബൈ ടോ ബൈ എം ഇൻ എഴുതാം ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എത്രയോ അതായത് മോഡുലസ് ആക്കിയപ്പോൾ എന്ത് മോഡുൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ മൈനസ് കളയും ഓക്കെ അപ്പോൾ മഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ എടുക്കത്തുള്ളൂ മഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമാണ് ഞാൻ എഴുതിയത് ഈ മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന എൻ്റെ ഡയറക്ഷനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇലക്ട്രോൺ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനോട്ട് വരിക വരുന്നു എന്നാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി റിലേഷൻ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിലേഷൻ ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കുക ഓക്കെ അത് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്ന അത് അത് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടേക്കണം നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ നിങ്ങൾ സെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കണം കാരണം അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ റിലേഷൻ ഓക്കെ ഇത് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന മൂന്ന് മൂന്ന് റിലേഷനും മൂന്ന് ഡെറിവേഷനും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അടുത്ത ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ നമുക്ക് ആദ്യം എടുത്ത് എന്താണ് ഫോർ സിസിക്കൽ ക്യു ഇൻ ടു എന്നെടുത്തു എഫ് ഇ സിക്കൽ ടു മൈനസ് ഇ ഇൻ ടു എന്നെടുത്തു എഫ് ഇ സിക്കൽ ടു എം എ എം എ എന്നെടുത്തു ആ എം എ അവിടെ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു എഫിൽ കൊണ്ട് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഇക്കേഷൻ ആണ് ഈ കേഷൻ ഈ കേഷൻ വേറെ എവിടുന്നല്ല ഇത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച
ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൽ ഏരിയ എ എന്നെടുക്കാം കണ്ടക്ടറുടെ ലെങ്ത് എൽ എന്നെടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ലെങ്ത് എല്ലാണ് ഏരിയ എ ആണ് അപ്പൊ വോളിയം എന്ത് വരും വോളിയം ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ എ ഇൻറ്റു എല് എ ഇ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് അല്ലേ വോളിയം അടുത്തത് നമുക്കിപ്പം നമുക്കിപ്പം ഇലക്ട്രോൺ അറിയാം അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിനകത്ത് ഒരു യൂണിറ്റ് വോളിയത്തില് ഏ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്നുണ്ടത് വിചാരിക്കുക അതായത് ഒരു യൂണിറ്റ് വോളിയം അതായത് ചെറിയ ചെറിയൊരു വോളിയം ചെറിയൊരു വോളിയം ഒരു യൂണിറ്റ് വോളിയം ആ ഒരു യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിനകത്ത് എൻ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൻ്റെ ചാർജ് ഒരു യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൻ്റെ ചാർജ് എന്ത് വരും ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് ഇ ആണേ അപ്പോൾ എൻ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ ഇ ആയിരിക്കും എൻ ഇ ആയിരിക്കും ഒരു യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൻ്റെ ചാർജാണത് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടോട്ടൽ വോളി എത്ര എ ഇൻറ്റു എൽ ആണ് അപ്പം ആ എ ഇൻറ്റു എല്ല് ടോട്ടൽ വോളിയത്തിനകത്തുള്ള ചാർജ് എത്ര ആയിരിക്കും ഒരു യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൻ്റെ ചാർജ് എൻ ഇ ആണ് എൻ ഇ ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വോളിയത്തിനകത്തുള്ള ചാർജ് ആ എൻ ഇ എ എല്ലായിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിൻ്റെ ചാർജ് കിട്ടിയാൽ ടോട്ടൽ വോളി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ടോട്ടൽ ചാർജ് കൊണ്ട് പിടിച്ചൂടെ ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത് എൻ ഇ എ ഇത് നമുക്കറിയാം കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ചാർജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ആണ് നമുക്കറിയാം കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ചാർജ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ആണ് ഓക്കെ ചാർജിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ ആ ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ അത് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി ആണ് കറണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഏതിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഇതിനകത്തോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം കറണ്ടിനകത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോ ഐ സി കൽ ടു എൻ ഇ എ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി എന്ന് വരും ഓക്കെ എൻ ഇ എ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി എന്ന് വരും അപ്പൊ കറണ്ട് ഐ സി കൽ ടു എൻ ഇ എ എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി എന്നല്ലോ ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ എൽ ബൈ ടി ഉണ്ടല്ലോ എൽ ബൈ ടി എൽ ബൈ ടി എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം വെലോസിറ്റി ആ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി അല്ലേ ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം ഐ ഇ സി കൽ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എൻ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു ബി ഡി എന്ന് എഴുതാം ഓക്കെ ഇത് ഭയങ്കര ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇക്കേഷൻ ആണ് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇക്കേഷൻ ആണ് ആവറേജ് വെലോസിറ്റി സി കൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു എൻ ഇ എ ബി ഡി എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ഒരു ചാർജ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് കണ്ടക്ടർ ബി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ബി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഓക്കെ ഇതാണ് കറണ്ടും ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഓക്കെ കറണ്ട് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ ഇതാണ് ഇത് നമുക്ക് ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ വോളിയം ഓഫ് കണ്ടക്ട് എടുത്തു എ ഇൻറ്റു എൽ വൺ യൂണിറ്റ് വോളിയം ഇത്തിലെ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എൻ ആണ് അപ്പം നം ആ വൺ യൂണിറ്റ് വോളിയത്തിലെ ചാർജോ എൻ ഇൻറ്റു ഇ ആണ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വോളിയത്തിലെ ചാർജോ എ ഇൻറ്റു എല്ലിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് എൻ ഇ എൽ എന്ത് ക്യൂ ക്യൂ സിക്കലി ക്യൂ ഐ സിക്കലി ക്യൂ ബൈ ടി ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പോൾ ക്യൂവിൻ്റെ ഇക്കേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു ടോട്ടൽ ചാർജിൻ്റെ ഇക്കേഷൻ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും ഇനി എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ടി അപ്പോൾ എൽ ബൈ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എൽ ബൈ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം എന്താണ് വെലോസിറ്റി വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി ഓക്കെ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഐ സി കൽ ടു എൻ ഇ എ ബി ഡി ആണ് ഓക്കെ ഈ എ ഇങ്ങ് താഴെ കൊണ്ടുവരാം ഐ ബൈ എ സി കൽ ടു എൻ ഇ ബി ഡി ആണെന്ന് അറിയാൻ ഈ ഐ ബൈ എ എന്താണ് ഐ ബൈ എ ഞാൻ നേരത്തെ
into e into tau divided by m e on a verification. So j is equal to n e into e into e into tau divided by m e. That's why we substitute. So j is equal to n e into in the e square. n e square e tau divided by m e. Right? n e square we can e tau divided by m e. n e square divided by m e. From vector not to uh, j vector e vector. Okay, now vector equation. Our thing is n constant. Aana. e constant. Aana. Relaxation time is constant. That is e m e constant. Aana. Okay, so this is some bond constant. Aana. This is the equation. Kappa, uh, current density is equal to electric field intensity into and the sigma. Sigma is the conductivity in the equation. Upon Ide Kesham Bolly Vang Ragana, J under J under E under E under E sigma keeper and the Ragana, E constant and Ragana. Upon conductivity M can represent the M. N into E square into tau divided by M E in the represent the M. Okay. So the conductivity or representation under the Kanjana, Serpanga Chodikim. Conductivity key of E or your derivation would do a derivation chair and Narana, the Chedadi. Okay. Up a current drift to rest in the Mala relation among the other chair. I see the Ni Vidiana. Other which turn on the conductivity expression number and which Okay, it's a basic at an attorney. Okay, it's uh, a relation between uh, resistivity, resistivity and the conductivity in the area, resistivity into and the relaxation. I like an agenda, I like a I am going to be a GM. I keep a resistivity at all, conductivity at all, and the one I'll do. Okay. Okay, now we are going to talk about conductivity is equal to n e square tau divided by m e. We are going to talk about resistivity. What is the resistivity? The resistivity is 1 by conductivity. The resistivity is equal to 1 by conductivity. 1 by n e square tau divided by m e. Now we are going to talk about m e divided by n e square tau. That's what we are going to talk about. Resistivity okay. so, uh, in the right. Okay, a resistivity team. I enjoy you on in the game. Resistivity and toy in choy can in the game. Other than a conductivity team toy in choy can in the game. Okay, conductivity and toy in choy can in the game. Resistivity team toy in choy can in the game. Okay, exertion here. From my written up on this conductivity or drift to velocity substitute is another than the country. Okay, add the topic in the right. Mobility and mobility. At the topic of mobility. Mobility is not a nulla. Mobility is not a nulla. It's a relation between. Okay, it's a relation between drift to steam. Drift to steam. Mobility okay. Mobility is another drift to velocity steam, drift to velocity steam, electric field intensity on a relation mobility. Okay, drift to velocity steam, electric field intensity on a relation of mobility. Mobility in a mock in the game. Mu no come, mu, mu no on a person. Mobility is equal to drift to velocity steam, electric field intensity on a relation on drift to velocity. From drift to velocity in the case, I can do. Drift classification e into e divided by tau by m in a divided by e in a e in cancel e tau divided by m in a mobility okay mobility in a e tau divided by m in a other matram charge okay Conductor of a card of the wound in the mana and a thermatram pyrethana conductor in the mobility on the dish. Okay, I intensity I electric field intensity lethermatram velocity electron moji in the Nodana mobility on the Arthur. Okay, one another mobility virtue in a moon in the virtue moon derivations virtue moon derivations the point a borna retrospective virtue relaxation time virtue 
മൊബിലിറ്റിയും പഠിച്ചു ആ അപ്പോൾ ഞാൻ തെനച്ചു പറഞ്ഞ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കും ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം റെസിസ്റ്റിറ്റ് വെക്കേഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്തില്ലേ എം ഇ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എൻ ഇൻ ടു ഇ സ്ക്വയർ ടോ എന്ന് പഠിച്ചു ഓക്കെ ഈ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്തിനാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ആ ഇത്രയും ഫാക്ടറും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു മാസ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് എന്ന് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഈ ടോ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു ചെറിയൊരു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇന്ന് നമുക്ക് എന്താ ഒരു ചെറിയൊരു കൺസെപ്റ്റ് പഠിക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആ ടെമ്പറേച്ചർ വെച്ചിട്ടുള്ള കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇപ്പം നമുക്കറിയാം റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു റിലാക്സേഷൻ ടൈമിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിനെ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു റിലാക്സേഷൻ ടൈമിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടുകയാണെന്ന് വെച്ചേക്കാം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയാണ് അതൊരു കണ്ടക്ടർ ഉണ്ട് ആ കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ കൂട്ടി ഇപ്പം റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ആയിട്ടുള്ള മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇരുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആക്കി ഇരിക്കുന്ന ആ കണ്ടക്ടറിനെ നമ്മൾ എന്ത് കൂട്ടി ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത് രൂപ അമ്പത് രൂപ കൊണ്ടുപോയി അമ്പത് കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ പെട്ടെന്ന് 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 ഇലക്ട്രോൺ തമ്മിൽ കൊളൈഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ റിലാക്സേഷൻ ടൈം അവിടെ കുറയും അപ്പോൾ റിലാക്സേഷൻ ടൈം കുറയുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയ റിലാക്സേഷൻ ടൈം കുറയുന്നു റിലാക്സേഷൻ ടൈം കുറഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും ഇവിടെ റിലാക്സേഷൻ ടൈം ഡിനോമിനേറ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ റിലാക്സേഷൻ ടൈം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും റെസിസ്റ്റിവിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും കൂടും റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കൂടും റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കൂടിയാൽ എന്താണ് റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയും റെസിസ്റ്റൻസും ഒരേപോലെ പ്രൊപ്പോർഷനിലാണല്ലോ അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസും കൂടും കാരണം ആർ എസ് ഇക്കൽ റോ എൽ ബൈ എ അല്ലേ അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസും റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയും പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസും കൂടും റെസിസ്റ്റിവിറ്റിയും കൂടും എങ്ങ എന്ത് കൂടിയ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാൽ അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടക്ടറിനകത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയാൽ റിലാക്സേഷൻ ടൈം കുറയുകയും റെസിസ്റ്റിവിറ്റി കൂടുകയും ഒക്കെ റെസിസ്റ്റി കൂടിയാൽ എന്തും കൂടുന്നു റെസിസ്റ്റൻസും കൂടുന്നു അപ്പോൾ കറണ്ടിന് അങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ കറണ്ടിന് അങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങോട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുതലാണ് അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടറിനകത്ത് നമ്മളൊരു കണ്ടക്ടർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുകയും അതിൻ്റെ കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ അത് കടത്തി വിടുന്ന എമൗണ്ട് അത് കുറയുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ ഇത് പലതരത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കണ്ടക്ടറിനകത്ത് ഒരു കണ്ടക്ടറിനാൽ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം എന്താ റെസിസ്റ്റൻസും ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഗ്രാഫ് നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ആ ഗ്രാഫ് ഇതാ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും ആ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും തോറും റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ത് ചെയ്യും കൂടി വരും ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് വേറൊരു കാര്യം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വേറെ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ഗ്രാഫ് നിങ്ങൾ ഓർപ്പിച്ചത് കേട്ടോ ടെമ്പറേച്ചർ റെസിസ്റ്റൻസ് തമ്മിലുള്ള ഗ്രാഫാണ് ആ ഇനി അടുത്തൊരു ചെറിയ കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഈ റെസിസ്റ്റൻസും ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിലുള്ള ഒരു റിലേഷനാണ് പറയാനുള്ള പോകുന്നത് ഓക്കെ റെസിസ്റ്റൻസും ടെമ്പറേച്ചർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു കണ്ടക്ടർ എന്തായാലും ഉണ്ട് ഒരു കോപ്പർ കണ്ടക്ടർ എന്തായാലും ഉണ്ട് ആ കോപ്പർ കണ്ടക്ടർ ടി വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇരിക്കുകയാണ് അതിനെ ഞാൻ ടി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയി അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ടെം റെസിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമോ ചേഞ്ച് ചെയ്തില്ലയോ ചേഞ്ച് ചെയ്യും കാരണം ടെമ്പറേച്ചർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ആണല്ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും ആ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് മാറിയ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ടു അതായത് ഫൈനൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ടു ഇസിക്കൽ ടു ഇന
അപ്പൊ അതിന്റെ ആൽഫാഡ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് വരും ആൽഫാഡ യൂണിറ്റ് ആ ആറിന്റെ യൂണിറ്റ് ആറിന്റെ യൂണിറ്റ് സെയിം ആണ് അപ്പൊ അത് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ബാക്കി ടെമ്പറേച്ചറേ ഉള്ളൂ ടെമ്പറേച്ചർ യൂണിറ്റ് വൺ ബൈ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വരും അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ ആണ് എന്ത് ഓർ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് റൈസ് ടു വൈസ് ആണ് ആൽഫയുടെ വാല്യൂ ഓക്കെ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ അതാണ് അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഇനി ആൽഫയുടെ വാല്യൂ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കും അതായത് ആൽഫയുടെ വാല്യൂ ആൽഫയുടെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഏതിന് മെറ്റൽസിന് ആൽഫയുടെ വാല്യൂ മെറ്റൽസിന് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും അതുപോലെ സെമി കണ്ടക്ടറിന് സെമി കണ്ടക്ടറിന് ആൽഫയുടെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും സെമി കണ്ടക്ടറിന് ആൽഫയുടെ വാല്യൂ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ആൽഫയുടെ വാല്യൂ പോസിറ്റീവ് ആകുന്ന ഏതാണ് മെറ്റൽസിന് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള അതായത് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ള കണ്ടക്ടറുള്ള മൈക്ക പോലുള്ള ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിനൊക്കെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇത് ആൽഫയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും നിയർലി സീറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ അതാണ് പറയുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മളിന്ന് കുറെ കാര്യം പഠിച്ചു മൂന്ന് ഡെറിവേഷൻ പഠിച്ചു ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലസ്റ്റി പഠിച്ചു തെർമൺ വെലസ്റ്റി പഠിച്ചു മൊബിലിറ്റി പഠിച്ചു റിലാക്സേഷൻ ടൈം പഠിച്ചു പിന്നെ റെസിസ്റ്റൻസും ടെമ്പറേച്ചറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പഠിച്ചു പിന്നെ ഒരു ഗ്രാഫ് പഠിച്ചു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചാപ്റ്റർ അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് അകത്ത് കുറച്ച് നല്ല കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാം കുറച്ച് തിയറി പോർഷൻസ് ആണ് ഇനി വരുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ ഉറപ്പായിട്ടിത് ഇന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഡെർവേഷൻസ് രണ്ടു വട്ടമെങ്കിലും ചെയ്ത് നോക്കുക അത് നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോ